Hallo, heute ist Sonntag, der 27. Oktober 2019 und mein heutiges Video knüpft sich praktisch fließend an mein vorheriges Video an. Es geht also immer noch um geschlechtsangleichende Operationen im Intimbereich, speziell für transmaskuline Leute. Letztes Mal ging es ja da um den Aufbau, also den großen Aufbau oder den Pinoid oder, oder Phalloplastik oder welche Worte es da noch so gibt. Und heute möchte ich mich mal um eine andere Technik kümmern, die stattdessen auch gemacht werden kann und teilweise auch vor, dem Fallo, vor der Falloplastik gemacht werden kann. Und dieses Ergebnis nennt sich Clitpen, zumindest im deutschsprachigen und in Franzkreisen wird es gerne so genannt. Es wird alternativ auch manchmal ähm, kleiner Aufbau genannt oder im, im englischsprachigen Bereich heißt es, glaube ich, Meteodioplastik, wobei ähm, das schwer zu sprechen und noch schwerer zu schreiben ist und auch in unseren Kreisen nicht so häufig verwendet wird. Also sage ich einfach weiterhin Clitpen. Und das ist eine, eine Operation, bei der versucht wird, auch ein Ergebnis zu erzeugen, was an ein männliches Genital, also ein cis-männliches Genital erinnert, aber nicht genauso aussieht. Das heißt also nicht so ein kompletter Penis geformt wird, wie ihn cis-Männer grundsätzlich meistens haben, sondern es wird nur mit dem gearbeitet, was man so hat, nur hinzugefügt oder ein bisschen modifiziert, damit es mehr so aussieht. Ich werde das gleich mal vorführen. Ich habe wieder Knetmeister vorbereitet, also es wird wieder ein lustiges Video. Ähm, genau, also das ist grundsätzlich so die Motivation dahinter. Deswegen wird es auch kleiner Aufbau genannt, weil es eben, da wird nicht so viel Transplantat verwendet und eben kein großer Penis geformt. Aber grundsätzlich gilt auch hier wieder die Devise, es gibt nicht die eine Clitpen-Operation. Das habe ich beim letzten Video ja auch schon gesagt und werde ich hier auch wieder erwähnen. Erstens mal deswegen schon alleine nicht, weil nicht jeder Operateur oder jede Operateurin gleich arbeitet. Es gibt da verschiedene Techniken, verschiedene Herangehensweisen. Ich kann euch wieder hier nur eine Möglichkeit vorführen oder so Sachen, die ich halt weiß und zusätzlich immer noch sagen, ja, das kann man machen oder das muss man nicht machen. Hier kann man also auch wieder sehr viel variieren. Und zweitens mal, weil es eben auch hier wieder in eine Operation oder in ein Ergebnis ist, was man nicht mit einer einzigen Operation erzielen kann, sondern was unter Umständen mit vielen einzelnen Operationsschritten, also mehreren einzelnen Operationen erreichen muss. Gut, kommen wir zu den Funktionen. Ich habe ja schon angedeutet, eine, die, die, dieser kleine Aufbau, dieser Clitpen, der wird nicht einen komplett cis-ähnlichen Penis erzeugen, sondern nur etwas erzeugen, was so an einen Penis erinnert. Und deswegen ist es vom Erscheinungsbild so, ein, so eine Kompromisslösung, könnte man sagen. Aber man kann, es gibt die Möglichkeit, als Funktionalität einzufügen, dass man durch den Clitpen pinkeln kann. Also man sich dann im Idealfall, wenn das alles so funktioniert und wenn auch das Wachstum groß genug ist, dass man sich richtig ans Pessoir ranstellen kann und im Stehen pinkeln kann. Das ist nämlich grundsätzlich möglich, aber das hängt jetzt sehr davon ab, wie eure Ausgangssituation ist, weil der Clitpen kann nur mit dem arbeiten, was halt schon da ist. Und durch testosteronbedingtes Wachstum wächst zwar die Klitoris oftmals, aber nicht immer und nicht, man weiß halt nicht vorher wie viel. Deswegen ist das Ergebnis jetzt ganz stark davon abhängig, ja, was bei euch vorher schon so gewachsen ist. Wenn ihr jetzt gerade fragt, Wachstum habe, wovor und redet der? Da habe ich mal ein extra Video gemacht, das verlinke ich euch hier in der Infoleiste. Da habe ich euch mal erklärt, wie der Intimbereich unter der Einf dem Einfluss von Testosteron sich verändern und eben auch wachsen kann. Da seht ihr das alles so mal an verschiedenen Modellen aufgezeigt und vorgeführt. Und wo wir gerade von Modellen sprechen, jetzt habe ich hier genug gequatscht. Jetzt will ich euch endlich mal was zeigen. So, ich habe wieder mal ein bisschen mit Knetmasse herumgematscht und euch wieder mal ein Modell gebastelt von, dem, ja, von der Ausgangslage, die man meistens so vorfindet oder die man vorfinden könnte, wenn der Clitpen gemacht werden soll. Ich habe bewusst ein Modell genommen, was ein sehr großes und dankbares Wachstum gezeigt hat, einfach weil man da mehr zeigen kann und mehr Material hat, an dem man rumbasteln kann. Und zweitens mal auch, weil hier das clitpen ergebnis würde ich jetzt einfach mal so behaupten, so am eindrucksvollsten aussieht. Ja, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, wenn es bei euch anders aussieht, wird dann auch euer clitpen ergebnis anders aussehen. Aber das könnt ihr euch ja sicherlich denken. Alles klar, eine Sache schon mal, die fällt wahrscheinlich auf, gleich beim ersten Blick, auf dieses Modell, ich habe hier einen Teil aus irgendwelchen Gründen andersfarbig gemacht. Nämlich hier vorne diese Eichel, die ist blau, der Rest ist so Hautfarben. Und das liegt daran, dass dies praktisch unser zentrales Organ ist, um das es sich dreht. Das ist nämlich die Eichel der Klitoris. Und die wird am Ende unseren Clitpen am Ende so von, von der Masse herstellen. 
Klitpen ist nämlich eine Abkürzung für Klitorispenoid und ja, das liegt halt daran, dass äh, ja, am Ende dieser Klitoriseichel auch den Penoid selbst darstellt und an der selber wird jetzt gar nicht so viel drauf gemacht oder da irgendwie Haut dran geflanscht. Was viel mehr geändert wird, ist die Landschaft drumherum. Die wird also so verändert, dass das Ergebnis mehr nach Penis aussieht oder viel mehr nach Cis-Penis aussieht. Und dann kommen wir auch schon mal zu der ersten Funktion. Da habe ich jetzt die ganze Zeit hier von Operationen quatsche. Wo wollen wir doch endlich mal anfangen hier? Was kann man denn da so operieren? Also erstmal die erste Funktion, von der ich ja schon gesprochen habe, die viele Transmänner gerne haben wollen, wenn sie die Klitpen Operationen machen lassen wollen, ist, sie wollen gerne durch den Klitpen auch pinkeln können. Das bedeutet, hier vorne im Zentrum der Eichel muss die Harnröhren oder muss der Harnröhrenausgang rauskommen. Also hier muss die Harnröhre praktisch durchgehen und hier vorne dann der Harn rauskommt, sodass man dadurch pinkeln kann. Das ist im Ausgangszustand nicht so. Aus irgendeinem Grund denken manche Leute immer noch, dass man von jeher durch die Klitoriseichel durchpinkelt. Nein, das ist nicht so. Die Harnröhre ist original hier unten, da irgendwo. Hier unten, da hier geht es zum Scheideneingang rein. Hier oben ist die Klitoriseichel und da irgendwo auf halbem Wege, hier irgendwo ist der originale Harnröhreneingang. So, das ist schon mal ein erstes Problem, denn, ich habe mal noch ein zweites Modell gemacht. Das hier mal noch rübergeschoben. So, das sieht jetzt ein bisschen aus wie so ein Alien, aber tatsächlich handelt es sich hierbei um das Blaue, das ist die Klitoris, und zwar die komplette Klitoris. Inzwischen weiß die Medizin, dass die Klitoris ungefähr so aussieht. Früher dachte man halt, ja, das ist wirklich nur dieser kleine Bubs, der da rauskommt. Tatsächlich sieht die aber so aus. Das meiste liegt nur unter der Haut. Also das ist der Teil, den man hier oben sieht. Ich hoffe, das sieht man so direkt im Vergleich, dass das äh, ja, das Gleiche darstellen soll. Und unter der Haut geht es halt hier noch weiter. Und das Gelbe, was ich hier versucht habe anzudeuten, das ist hier unten, das, das Runde hier, das ist die Harnblase. Und hier dieser kleine Pinöppel, das ist die Harnröhre. Die endet hier, sprich in meinem anderen Modell, hier kommt die raus. Die soll aber am Ende des Operationsschritts hier vorne rauskommen. Da ist ein bisschen Distanz dazwischen, nicht wahr? Ah, ja. Und damit kommen wir gleich wieder ein, zu einem zentralen Motiv, was immer wieder eine Rolle spielen wird, wenn wir von Aufbauoperationen sprechen, nämlich Hauttransplantat. Es geht nicht ohne. Es ist nicht so viel Hauttransplantat, aber es nützt nichts. Wir brauchen ein bisschen. Vorteil ist jetzt, dass das Hauttransplantat, was man da zur Verlängerung der Harnröhre benötigt, nicht besonders groß ist und man deswegen nur ein kleines Stückchen Haut braucht. Und deswegen wird ganz gerne, deswegen habe ich auch gerade auf mich selbst gezoomt, nicht immer, aber das wird halt gerne gemacht, hier aus der Innenseite des Mundes, auf der Innenseite der Wange, da hat man ja eine schöne große Fläche. Und da kann man hier so ein Rechteck rausnehmen und das zusammenrollen zu einer kleinen Röhre. Wie ich es eigentlich schon beim Penoid gezeigt habe. Einfach ein Rohr formen und das dann wie so eine Rohrverlängerung auf die bestehende Harnröhre draufnähen. Ja, und dann hat man eine verlängerte Harnröhre. <lacht> und das war es auch schon. Das wird halt ganz gerne gemacht. Einmal, weil das Transplant, also diese Haut hier ist halt sehr dünn. Das ist ja eine Schleimhaut im Mund drinne. Die ist also schön dünn, das heißt also auch diese, diese verlängerte Harnröhre bleibt ein schönes dünnes Röhrchen. Zweitens, da wachsen keine Haare drauf, das heißt, wenn ihr am Ende dadurch pinkelt, kann es nicht sein, dass da aus irgendwelchen Gründen wieder Haare sprießen und ihr dann auf einmal Schwierigkeiten habt, dass die Harnröhre verstopft oder solche Geschichtchen. Und drittens, das ist halt eine Schleimhaut, das heißt, sie ist sowieso schon für solche Feuchtgebiete gedacht und ähm, ja, ist deswegen sehr gut geeignet, um auch später als Harnröhre zu fungieren. Sehr viel anders ist die Harnröhrenhaut selbst, die Originale, auch nicht geformt. Also die sieht auch so aus. Dann ist sie schön lang und kann dahin verlegt werden, wo sie hin soll. Und der Rest, der dann übersteht, der kann ja immer noch abgeschnitten werden. Und das sieht wie folgt aus. Du gehst beiseite, du hast gezeigt, was du zeigen wolltest. Kommen wir also zu unserem großen Modell. Das bedeutet, hier kommt original die Harnröhre raus, da soll sie hin. 
Es sieht jetzt schmerzhaft aus, ja, aber ihr seid ja unter Narkose, wenn das gemacht wird. Es wird einmal in die Glied reingeschnitten. Oh ja, die, allein die Vorstellung, ich weiß, aber ne, wie gesagt, ihr kriegt das ja nicht mit. Dann wird das auseinandergezerrt. Jetzt haben wir ja hier genau die Spur, wo am Ende die Harnröhre hineinkommen soll. Und da wird jetzt hier die Verlängerung an die Harnröhre rangebastelt, so wie ich es gerade in dem zweiten Modell gezeigt habe. Und die verlängerte Harnröhre, ich mach sie, ich mob sie mir von meinem anderen Modell mal raus, die wird jetzt hier angeschlossen und hier hineingelegt. Mach dich da rein, du kleiner Wicht. Jetzt liegt die da drinne und jetzt kann das alles hier wieder zugemacht werden. Und die Klit wird auch zugemacht. Ha! Und hier vorne, was übersteht, mach mal weg. Da. Und wenn du, wenn das Wachstum nicht zu klein ist und ähm, ja, irgendwie alles von der Richtung her gut funktioniert, dann kannst du jetzt mit, diesem, mit dieser Lösung alleine schon im Stehen pinkeln. Das heißt, die, die Funktionalität pinkeln ist jetzt eingebaut. Kommen wir dazu, dass das Ganze mehr nach Penis aussehen soll. Weil momentan kann man zwar am Stehen pinkeln, im Idealfall hier vorne, aber ja, ansonsten sieht es noch nicht sehr nach Penis aus. Liegt halt daran, dass hier <lacht> noch sowas wie Labien sind. Das ist äh, bei Cis-Männern jetzt eher selten. Das heißt, der nächste Schritt besteht darin, diese inneren Labien hier wegzumachen. Auch das ist nicht notwendig. Manche sagen, im Stehen pinkeln reicht mir schon völlig. Ne? Ich sage jetzt immer, das kann man, muss man aber nicht machen. Also man kann jetzt die inneren Labien schließen. Und wenn man einmal dabei ist, müssen wir auch noch mal schnell um uns mit dem Organ hier unten beschäftigen, nämlich die Scheide. Die muss beim Klitpen nicht zwingend zugemacht werden. Es wird aber ganz gerne mitgemacht und es wird auch ganz gerne geraten, weil wenn jetzt hier drumherum noch ein bisschen andere Sachen gemacht werden, dann wird auch irgendwann der Scheideneingang hier zugebaut mit Sachen, die drumherum passieren, sodass am Ende Sex damit sowieso nicht mehr möglich ist. Deswegen ist es möglich, die Kolpektomie an der Stelle gleich mit durchzuführen. Das heißt, hier drin wird sämtliche ähm, Schleimhaut ausgeschabt und der Eingang hier vorne zugemacht. Das heißt, hier ist kein Eingang mehr und dann ist hier diese gesamte Landschaft ein Tal, was nicht mehr gebraucht wird, also kann es zugemacht werden. Schupp. Ach, wenn das doch nur in der Realität genauso einfach gehen würde, wie hier in meinem Knetmodell. Sieht doch schon ein bisschen anders aus als vorher. Sieht zumindest nicht mehr so sehr nach Vulva aus. Jetzt, eine Sache fehlt aber noch. Und zwar, naja, die Hoden. Die werden ganz gerne in einer Extra-Operation gemacht, wenn das hier alles praktisch schon so verheilt ist. Und zwar werden die Hoden aus den großen Labien gemacht, die ja eh rechts und links um das ganze Geschehen sich herumgeschmiegt haben und die ja eh schon so gelangweilt rumhängen. Und äh, ja, wenn die schon einmal so rumhängen, pff, warum sie nicht einfach mal einbeziehen in das ganze Geschehen? Deswegen werden die hier einfach ein bisschen dicker gemacht. Deswegen wird links und rechts jeweils in diese äh, großen Labien einfach ein kleines Silikonimplantat eingesetzt. Also wie so Eier, zwei Stück davon. Jedes davon sieht ungefähr so aus, von der Größe her. Also gibt es auch in verschiedenen Größen, aber die meisten Transmänner entscheiden sich für sehr kleine Silikon-Ei-Implantate. Ich hatte die auch schon mal in der Hand. Ich meine, ich habe sie jetzt so versucht, aus dem Gedächtnis heraus ungefähr in der richtigen Größe zu modellieren. Also ungefähr so groß sind die. Die sind nicht groß. Die meisten entscheiden sich halt wirklich für die etwas kleineren Varianten, weil die die Hoden, die sitzen am Ende ja zwischen den Beinen und da werden sie halt auch beim Laufen ständig bewegt und wenn da solche großen Klöten hängen, dann stört das erstens, es reibt, es tut weh und wenn du dich noch drauf setzt, dann, dann sind die dauernd im, im Weg und das tut irgendwann weh und es ist unangenehm, deswegen entscheiden sich die meisten für eher kleinere Hoden, man kann aber eben auch größere nehmen. Hauptsache, es kommt jetzt irgendeine Füllung da hinein, deswegen macht man hier einmal so einen, einen schönen kleinen Schnitt nochmal rein. Durch diese Höhle, die dann hier entsteht, wird dann das äh, Silikonei reingesetzt. So ungefähr könnte das Ergebnis dann aussehen. Hier sind Silikoneier drin, da und da. Das sind also auch schon die Hoden, mit denen man später arbeiten kann, falls jetzt jemand aus diesem Clitpen noch einen Penoid machen möchte. Das heißt, diese Operation wird auch ganz gerne als 
Vorbereitungsschritt genommen für den späteren Penoidaufbau, weil man möchte ja beim Penoidaufbau, das habe ich in dem Video davor erklärt, ja auch pinkeln können im Stehen und dafür muss aus der Klit hier vorne ja auch die Harnröhre schon rauskommen. Wenn man das hier so gemacht hat, dann ist das schon der Fall. Im Enderscheinungsbild ist das ja jetzt schon, ich sage mal so, es erinnert auf jeden Fall an einen Penis. Auch wenn es von der Größe her, komm mal ein Stück hoch hier, auch wenn es von der Größe her nicht so richtig hinhaut und alles etwas kleiner ist, aber man kann auf jeden Fall erkennen, was hier nachgebaut worden ist. Und wenn das Wachstum einigermaßen groß ist, dann kann der eben auch irrigieren. Kann er ja sowieso, habe ich ja schon in meinem Video gezeigt, wo ich die verschiedene, also wo ich gezeigt habe, wie das Testosteron sich auf das, auf das Genital auswirkt. Das heißt, jedes Genital kann grundsätzlich irrigieren, nur je größer es ist, desto mehr siehst du es halt. Und wenn das Ganze relativ groß ist, wie ich jetzt hier in meinem Beispiel gewählt habe, dann kann das Ding halt auch von Natur aus irrigieren. Und das Schöne ist, jetzt wo die inneren Labien weg sind, die ja hier bei einem Operationsschritt in der Mitte weggemacht worden sind, jetzt hält diese Klit, also diesen Penoid, auch nichts mehr am Körper fest, sodass er sich sozusagen frei in die Welt hinaus strecken kann. Der Vorteil ist halt, man muss hier nicht ganz so viel mit extra Hautimplantaten und mit Spenderhaut arbeiten und man muss nicht irgendwelche Stäbe oder Zeug einsetzen, was dann verschleißen oder was irgendwie kaputt gehen kann. Das heißt, was hier gemacht wird, das ist relativ, naja, sagen wir mal so, die Komplikationsrate ist zumindest etwas geringer. Auch hier können Komplikationen auftreten, will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber ja, völlig frei davon bist du nie. Aber sie sind so im Vergleich und vor allem auch so auf die lange Zeit eher kleiner. Dafür ist eben auch die Funktionalität nicht hundertprozentig so wie bei den großen Aufbauoperationen. Das heißt also, wie ein Cis-Penis sieht das Ergebnis eben jetzt nicht aus. Nachteil ist halt, es, es steht und fällt im wahrsten Sinne des Wortes mit deinem Ausgangswachstum. Also wenn davon Ausgangswachstum nicht so viel da ist, kannst du halt auch mit dem Clip Pen nicht so viel reisen, weil da wird halt nichts drauf geformt. Das, was du an Wachstum hast, das wird genommen und viel mehr gibt es nicht. Ja, deswegen ist das eine Möglichkeit, wer da eine dankbare Ausgangslage hat, für den ist der Clitpen eine Lösung, die sogar einigermaßen glaubwürdig aussieht, für die anderen vielleicht eher nicht so. Es hat also wieder einmal alles so seine Vor- und seine Nachteile. Gut, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich schon, das war's für heute. Ähm, auch ich habe diese Operation selber nie machen lassen, kann euch also zu den einzelnen Operateuren nichts sagen. Da müsst ihr auch wieder einmal nach YouTube-Channels gucken, die darüber berichten. Ich werde in die Videobeschreibung, wie beim letzten Video auch, ein paar Kanäle verlinken, die mir so einfallen, von denen ich weiß, dass die so ein Clitpen gemacht haben und die eben auch darüber sprechen. Guckt euch da mal um, wenn ihr konkrete Erfahrungsberichte haben wollt. Am Ende ist es eure eigene Entscheidung, welche Operationen oder ob ihr überhaupt irgendeine Operation wählt. Das hat nichts damit zu tun oder hat keine Auswirkungen darauf, ob ihr jetzt mehr oder weniger männlich seid oder nicht. Das ist eure eigene private Entscheidung und das kann euch niemand anderes abnehmen, bin ich zumindest der Meinung. Deswegen lasse ich euch mit diesen Informationen jetzt alleine. Ihr solltet alleine eine Entscheidung treffen, ob ihr oder welche Operation ihr wollt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Aufklärung ein kleines bisschen helfen, überhaupt zu verstehen, was da jeweils so gemacht wird. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Kater Schnutz.